chào cả nhà hôm qua thì hai vợ chồng mình thu hoạch được một mớ rau tiếng vua các bạn thì hôm nay trời nắng quá chừng luôn mình sẽ lọc vỏ mình phơi khô ú nụ à chắc thịt ngon quá chừng luôn buổi sáng ngồi để mát ghê luôn các bạn Thì mình lọc vỏ mình phơi Cái này thường thường nếu mà trời nắng nóng Thì mình phơi tầm khoảng nguyên ngày là nó khô Còn nếu mà mình Mà trời bữa nào mà nó không nắng ui ui các bạn Thì mình phơi nó bị đen đen Nó không ngon Mà cái này thì mình thấy là nếu mà mình Phơi khô rồi mình trộn gỏi nó sẽ ngon hơn là là Lúc mình để tươi như thế này Để tươi thì nó Nó, nó hơi bị nước á Thành ra nó không có giòn giống như là mình phơi khô Mình thấy vậy ha Nhưng mà nhiều nhiều anh chị thì nào cũng nói là mình nếu mình để cho tươi thì mình phải cũng như là mình trộn dầu giấm vào cho một cũng như mấy tiếng hồ cho nó ra hết cái nước thì nó cũng rất là ngon còn bên đây thì mình thấy người hoa đó à, hay họ hay xào các bạn ồ cái này chắc lấy cái dao bằng bào chắc bào nhanh hơn quá cái này thì mình nếu mình gọt vỏ luôn tới trên á thì mai mốt lúc mình làm thì mình không cần phải phải gọt nữa các bạn còn ở ngoài đây mình mua ngoài chợ người ta gọt có chút xíu ở dưới thôi à Và khi mình về á mình mình ngâm xong á thì mình cũng phải gọt lại sơ sơ nữa không thể nó bị sơ à ngon quá chừng luôn à Cái này thì mình để lú bông gì đó, mình thu hoạch thì nó vừa các bạn Chứ nhưng khi mình để nó quá trời à, Non quá cũng không ngon hồi năm ngoái thì mình hái hơi non quá Còn mình nếu mình để cái bông nó lên cao quá thì nó sẽ bị à, sơ Thì nó sơ thường, nó sơ bên ngoài vậy thôi à Chứ ở trong thì nó vẫn ngon hết các bạn Trời ơi, nay nắng nóng luôn Cái này là làm sớm xong mình phơi nguyên ngày Là khô luôn á Hôm qua mình thu hoạch xong mình cũng tính làm cho nó mình phơi lên Nhưng mà sợ nó Mình xế chèo các bạn mình phơi được có một chút à Thì nó bị đen không ngon dụng mang vào chắc nhanh hơn à. à, gọt xong các bạn được một rổ bự luôn nè Giờ thì mình rửa sơ rồi mình trẻ ra mình phơi các bạn xong thì bây giờ mình trẻ ra vẫn mình máng nó mình phơi này thì mình trẻ khéo khéo cũng thôi nó bị sức các bạn tại nó non á
chả làm bốn được rồi Hồi thì mình cột dây sẵn rồi các bạn thì giờ mình mán mình phơi thôi mình mán về nó mau phô khô các bạn tại vì nó rời rời ra đó không thôi mình bỏ lên cái cái mông hay là cái cái khay gì mình mình phơi cũng được cái này nó non quá chứ nó nặng quá không khi cái chút nó tuột xong rồi các bạn bây giờ mình phơi tới chiều chắc nó khô luôn á bữa nay trời rất là nắng luôn làm gì anh sau hai ngày phơi thì rau tiếng vua mình còn có nhiêu đây nè các bạn cái này nếu mà mình ăn không hết á thì mình bỏ vô tủ đông chừng nào mình ăn thì mình bỏ vô nước mình ngâm qua trời một một đống phơi được còn xíu à. đó là do tại sao mà người ta bán mắt ha à. một đống rau tiếng vua mình phơi được còn nhiêu đây các bạn thì bây giờ mình mình cuộn lại mình bỏ vô tủ tủ đông mình để mỗi lần ăn phần thì cho nó dễ bữa mình mới phơi xong thì nó giòn mình để qua đêm thì nó dẻo dẻo lại nè còn như vậy thì mình mình ngâm chút mình làm gỏi ngồi á tươi thì mình làm mà nó không ngon mà mình phơi khô xong rồi mình ngâm ra rồi làm vậy thì nó giòn nó ngon hơn các bạn thì cái thắng vua này mình ngâm xong rồi mình cắt khúc các bạn rửa sạch xong rồi mình bỏ xíu giấm đường với xíu muối cho mình ngâm qua đêm rồi cho nó thấm vô nó ngon hơn thì bây giờ mình vớt ra thì nó ra nước này cái nước này thì mình bỏ đi các bạn muốn giòn nữa thì mình có thể dắt ráo lại cũng được mà chắc cũng không cần tại cái này là nước giấm đường nó cũng thấm vô cũng ngon á cái này thì mình bỏ xíu củ cải trắng với củ cải đỏ vô cho nó cái màu nó đẹp với ăn mình đỡ ngán các bạn còn nếu các bạn thích thì mình có thể trộn tiếng vua không hay là mình có thể bỏ thêm ngó sen vô cũng được Cái này là đám tiệc đồ á, mình trộn xong rồi ăn kèm với với bánh mồng tôm rồi xà theo quay đồ đó, rất là ngon luôn. Rồi mình bỏ tôm với thịt bà rội vô. Rồi mình trộn mới đằng chút mình xếp lên trên mặt cho đẹp đẹp. Cái này thì nếu mình trộn với lỗ tai heo là trộn với chân gà rất là ngon luôn các bạn nhưng mà, mà bận rộn quá cho nên thôi mình lấy bà rội với tôm thì nó cũng thấm gia vị sơ sơ rồi thì bây giờ mình bỏ xíu củ hành củ hành thì mình bỏ mình cũng ngâm giấm đường nước mắm bỏ xíu vô thôi ha sợ nó bị chua thì mình bỏ xíu chanh ở trong đây rồi
Thì nếu mà các bạn trồng được nhiều á, cái mình phơi khô xong mình bỏ tủ lông các bạn để lâu một năm hai năm vẫn không có sao hết nha, không có hư không gì hết trơn á. Mà mình làm gì nó mới ấy nè. Mình bỏ liền á nó nó xanh lè nó ngon lắm, còn mà chợ bán khi nó lâu thì nó hay xuống màu. Cái màu nó hơi sậm sậm. Ừ. Ừ, giòn ngon quá chừng luôn. mà các bạn thấy cái này mình bỏ xíu rau răm lên răm này nhà hái ngoài vườn luôn ừ, ngon quá cái này nếu mình ăn không hết thì mình để tới ngày mai ăn vẫn được nha các bạn nó thấm vô nó còn ngon nữa à, mình ngâm chút xíu mà quá chừng luôn anh ơi ra thử nè kêu nông dân ra cho anh thử rồi xong hấp dẫn không các bạn cầm sẵn đôi đũa vào wow, một dĩa nhà ăn hết không không sao ăn không hết thì mình bỏ chỗ lạnh cái này ăn với bún cũng ngon lắm luôn á cái này là món phái tủ nữa nè phải khẩu phải khẩu ok ăn thử coi ừ. đây các bạn cái này là tiếng vua ha các bạn Rồi ở đây có rau răm Sao ăn hả? cái này làm tôm nhiều quá thì nó nó mất cái mùi ngon của tiếng vua rồi không phải tôm em để ngoài nhiều chứ trong không có nhiều ừ. đây các bạn quay gần cho các bạn xem nè đã xích xúc dạ cái này ăn rất là giòn ha dạ xin mời các bạn thấm ừ. không cái này thì mình đã ướp từ ngày hôm qua rồi các bạn cái mình vớt ra mình bỏ nước mình làm cái xíu lại rất là ngon luôn rất là giòn cái này đặc biệt là bà mẹ miền tây á về việt nam lúc nào cũng mang qua là ký 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 qua đây á các bạn ăn trong vòng à, nhiều nhiều ngày hay không nhưng mà từ lúc mình trồng được tới giờ thì không có mang nữa các bạn ừ. tại vì mình trồng là mình bỏ túi đông mình ăn từ từ uhm. đặc biệt cái mình mình phơi khô rồi cái mình làm gỏi á, ăn á, thì nó rất là giòn ừ, ăn chung với chấm nước tương không à, nếu mà ăn cơm á, thì chấm nước tương à, mình càng tăng thêm cái vị ngon hay các bạn nhưng mà bây giờ ăn không á, thì nó hơi mặn cái này thì mình ăn với bún á, nghĩ không ngon lắm nè à. ừ. giòn rụng ha rất là giòn với lại mình 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 mới vừa phơi cái mình làm liền nó xanh ngon ừ. còn nhầm khi mình mua ở ngoài nhầm khi ta để hơi lâu các bạn không bỏ tủ đông thì nhầm khi nó có cái vị hơi mốc 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 rồi đúng rồi cái cho nên anh nghĩ mình làm ở nhà mình mình phơi rồi là sạch sẽ rồi làm nó ăn rất là ngon ha cho nên các bạn mà chưa biết về rau tiếng vua mình trồng nếu mình có ở chỗ cái thời không khí thế thời tiết khí thở bác mình trồng nó rất là dễ mà nó ăn cũng rất là ngon Đó. Cho nên nếu mà các bạn chưa ăn thì ăn qua thử, đặc biệt là phải khơi khô rồi cái làm gỏi. À, ăn còn ngon hơn cái cái củ cải trắng mình làm gỏi nữa em. À, tất nhiên rồi, cái này nó mắc lắm mà. Ừ. À, thì cái này thì trồng nó nó chịu thời tiết đầu mùa xuân hoặc là cuối mùa hè các bạn mát mát vậy á. Trồng nó thích hợp lắm. Mà khi nó phát rồi thì rất là nhanh để thu hoạch luôn á. Ừ. Cái này đặc biệt là ăn chay thì làm cũng được luôn, đừng có bỏ tôm thôi. Dạ thì mình ăn chay mình có thể trộn gỏi thì cũng được, nếu mình ừ. ăn lúc nó tươi thì mình xào chắc cũng ngon nha ừ. Cho nên cái món này, tiếng vua này đúng là cái món ở bên Trung Quốc Cái cái rau từ Trung Quốc Nhưng mà mình làm gỏi Việt Nam là ăn Bà cháy Quên nói về Ăn nhức nắp ừ, Ngon nhức nắp Cho nên mình ăn mình nói ngon, luôn nói về là, là nhẹ các bạn, rất là ngon Ăn ghiền á Dạ thì cái này thì mình năm nay mình trồng hai loại các bạn loại tím với loại loại xanh thì mình ăn thấy vị nó cũng giống nhau rồi các bạn ha ừ. dạ, nhưng mà chắc cái màu nó hơi khác vậy thôi ừ. có giữa này là để đó ăn chiều được không ở thì để chút em nướng thịt cái ăn với cơm à. ừ. Ừ. quá ngon luôn các bạn các bạn thử ha dạ thì nếu năm năm nào mình gia đình mình cũng tranh thủ trồng ít thì bỏ tủ đông ăn từ từ đám tiệc đồ các bạn bỏ cho cái trồng gỏi rất là ngon luôn mà có rau răm này rất là thơm cũng hợp 
Và tất nhiên rồi mình trồng tỏi thì phải bỏ rau răm hoặc là húng cây, húng lũi rồi thì nó thơm á. Ừ. Dạ, thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xem bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Bye bye. Quá ngon. Ăn vừa vừa thôi, chúc ăn cơm nha. Ừ.